মাধ্যমে আপনি চাইলে কি করতে পারেন কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে একটি জিনিস দেখিয়ে দেব সেটা হচ্ছে ফাইল কিভাবে সেভ করতে হয় ওকে এটাকে আমি আগে বলেছি এটাকে বলা হচ্ছে অফিস বাটন বা ফাইল বাটন আপনি এটা সিম্পলি ক্লিক করবেন এবং সেভ এখানে গিয়ে আপনি যে কোনো জায়গায় সেভ করতে পারেন আপনার এখানে লোকেশন চলে এসেছে আপনি সিম্পলি চাইলে ডেস্কটপ বা অন্য কোনো লোকেশন সেট করতে পারেন কিংবা অন্য কোনো ওয়েতে যদি আপনি করতে চান কন্ট্রোল বা সি টি আর এল নামক বাটনটি প্রেস করে রেখে এস ক্লিক করবেন বা এস প্রেস করবেন তাহলেই আপনার সেভের অপশানটি চলে আসবে ওকে সেম বাট শর্টকাট ওকে সো এইভাবে আপনি সেভ করতে পারেন সেভ করার জন্য আপনাকে আরেকটি কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে সেভ বাটনটি ক্লিক করতে হবে ওকে এখানে আপনি নাম এডিট করতে পারবেন সো সিম্পলি এইভাবে আপনি চাইলে একটি ডকুমেন্ট সেভ করতে পারেন ওকে নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে হোমের কাজ ফার্স্টেই আমরা কিছু লিখি যেমন যেমন কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডক ওকে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড একটা লাইন যেটা আমরা টাইপিং এর জন্য ইউজ করে থাকি এটা কি আমরা কাস্টমাইজ করব শেখার জন্য ওকে ফার্স্টে এখানে দেখুন ক্লিপ ক্লিপবোর্ড রয়েছে এখানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে কাট কপি এবং পেস্ট ফার্স্টে আমরা ইন্টারফেসটি কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা দেখি ওকে যাই করুন না কেন আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে সো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলে অপশনগুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ আপনি কোনো কিছু কাট করছেন না বা কপি করছেন না আপনি পেস্ট করতে পারবেন না কারণ আপনার ক্লিপবোর্ডে কিছুই নেই ওকে আপনি কপি করুন সরি আপনি কাট করুন কাট করলেই দেখবেন পেস্ট অপশানটি অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এখন পেস্ট করলে কেন চলে আসবে ঠিক সেম স্টাইলে আপনি যদি কপি করে থাকেন তাহলে আপনি যে কোনো জায়গায় গিয়ে সেটিকে পেস্ট করে দিন তাহলে কিন্তু পেস্ট হয়ে যাচ্ছে কাট এবং কপির মধ্যে বেসিক যেটা পার্থক্য সেটা হচ্ছে কাট আপনাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে এবং কপি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে বাট সেম স্পেসে থেকে যেটা আমি আপনাকে ইতিমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছি ওকে নেক্সট এই এই তিনটে আমাদের মূলত প্রয়োজন সো নেক্সট হচ্ছে ফন্ট ওকে সো ফন্টের কাজের জন্য আমাদের একটু আমরা পরিচিত হই এটা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি বা ফন্ট স্টাইল ওকে এটি মূলত ফন্ট কীরকম দেখতে লাগবে সেটা আমরা এখান থেকে শিখব একটু ট্রাই করে দেখি যখনই আমরা ফন্ট চেঞ্জ করে দেব সাপোজ এটা যদি দেই তাহলে কিন্তু ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে নেক্সট আমরা যদি ফন্টের সাইজ বড় ছোটো করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা ইউজ করতে পারব যেমন এখানে রয়েছে আট নয় দশ এগারো বারো চোদ্দ এভাবে বাহাত্তর পর্যন্ত রয়েছে কিন্তু আমরা যদি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করতে চাই যেমন ছত্রিশ আটচল্লিশের মধ্যকার আমরা যদি দিই বিয়াল্লিশ তাহলে সেখানে লিখতে হবে ফোর টু এবং এন্টার তাহলে কিন্তু বিয়াল্লিশ সাইজ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা আবার আগের আগের জায়গায় ফিরে যাই চোদ্দ এটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আপনি যদি ফন্ট গ্রো করতে চান বা আপনি যদি স্ট্রিং করতে চান তাহলে এটি ইমিডিয়েটলি ইউজ করতে পারবেন সময় শর্টকাটের জন্য হয়তো আপনি ইউজ করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ডেন্ট বাট আমি পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি ওকে সো যখন আমি ইমিডিয়েটলি ক্লিক করব তখন কিন্তু ওদের সাইজ অনুযায়ী এই সাইজ অনুযায়ী বাড়ছে ওকে ঠিক সেম এই সাইজ অনুযায়ী আবার কমছে ওকে দেন আমরা এতক্ষণ যা ফরমেটিং করলাম আমরা অর্থাৎ আমরা যতক্ষণ স্টাইল অ্যাপ্লাই করলাম বা বড় ছোটো করলাম এগুলোকে বলো ফরমেটিং যখন আমরা ক্লিয়ার ফরমেটিংয়ে ক্লিক করব তখন আগের জায়গায় চলে যাবে অর্থাৎ এগারো ফন্ট হয়ে গিয়েছে এবং ক্যালিপ্রি বডি হয়ে গিয়েছে সকল ফন্ট চলে গিয়েছে ওকে নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে বোল্ড অপশান বোল্ড অপশানের মধ্যে আপনি চাইলে যে আপনার যে আপনার লেখাকে বোল্ড করতে পারেন অর্থাৎ একটু মোটা করতে পারেন এখন কিন্তু বোল্ড হয়েছে ইটালিক হচ্ছে একটু বাঁকা করার জন্য আপনি ইটালিক ইউজ করবেন ওকে 
सो अंडारलैन जो अंडारलैने क्लिक कर लेरलैन हो जाए क्योंकि अपनी जो एक जिन ख्याल करें जगह पास ही रही है एर चिन्हगुलो से गो जी अपनी क्लिक करें अपनी और अनेक अनेक अपशन पा जीगुलो चाहिए अपनी यूज करते हैं सो अंडारलैन पास ही एरो रही है एखे विभिन्न धरण अंडारलैन रही है आप चाहिए यूज करते सो हमें डबल अंडारलैन यूज कर लम ओके मोटामुटी एक भलो फर्मेटिंग एपनी जो शर्टकाटर कथा बोलें से क्षेत्र में बी हे कंट्रोल बी आई हे कंट्रोल आई बा सी टीआर एल आई आंडारलैन हो कंट्रोल यू ओके नेक्स्ट जेटा आज स्ट्राइक थ्रो स्ट्राइक थ्रोर जो आपनी यूज करबें हे जस्ट ए बी सी मजखने जो स्ट्राइक थ्रो देव आता क्योंकि मजखने केटे गए यटारे एक बेस्ट एक्साम्पल जो आपके दे एक पन्न दाम छो दुशो टाक सरि हमें फर्मेटिंग क्लियर कर दी जो हमें इतिम्य शिखे ओके क्लियर फर्मेटिंग फाइन दें हे आगे पन्न दाम छो दुशो टाक बाट एन हे एक टाक सो आनी जी एक के छोटो कर दें फर एक्साम्पल एट जो दें आगे छो दुशो टाक सो दुशो टाक रखी ना से दुशो टाक केटे दिल सो एक बेस्ट एक्साम्पल होते आनी कि स्ट्राइक थ्रो टी यूज करते कन्फ्यूज थकें बाट मे बी एक क्लियर ओके सो नेक्स्ट जो आज सबसक्रिप्ट ओके सबसक्रिप्ट सुपार स्क्रिप्ट दुटाई पशापाशी सबसक्रिप्ट सुपार स्क्रिप्ट बेसिकाली जे कारण प्रयोजन पड़े से सूत्र लेखार क्षेत्र किंबा को चले सो रेड एक बैकग्राउंड निल रेड बैकग्राउंड जिन मार्क कर लार्क करार पर एपर जो रही है कलर ओके सो कलर अनेकगुल कलर पासी कलर मध्य थे जो चूज करी जो ह्विट कलर ओके सो ह्व कलर दी रेडर उपर भलो देखा जाए ह्व कलर दिल सो ए बैकग्राउंड चेन्ज करब कलर चेन्ज करबें ओके हमें नेक्स्ट जेखने आखने चले जाए पैराग्राफ पैराग्राफर मध्य देखें एखे विभिन्न अपशन रही है प्रथम कि टाइप करी जेमन कलर सदा थे चेन्ज करी फार्सटे कलर सदा थे कलो ओके फाइन नाउ इज लुकिंग गुड हमें अंतजे किस टाइप कर सुविधार्थे
ओके सो हम जो इटे एक मोटामोटी पैराग्राफर मत धरी सो हमें आंत कि टाइप करी जेमन ये एक लेखा होते पारे। ओके सो एट एक पैराग्राफ ओके सो पैराग्राफ तैरी कर पैराग्राफर का बुझते फार्स्ट रही है बुलेटिन एगुलो के बला हे बुलेटिन सो बुलेटिन करार्जन आपके जो करते हैं एखे सीम्पलि क्लिक करते हैं बाट क्लिक करार आगे अपनी कोथा थे को बुलेटिन करते चान से एक सिलेक्ट कर ओके सो फार्सटे एक सेपारेटेड कर नहीं जाते को लिस्ट आइटेम करते जा बुलेटिन करते जाता जाते बुझते परि ओके सो हमें सेपारेट कर निल तीनटा के तीनटा के सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे हमें एखान मध्य बुलेटिन कर दिए बुलेटिन गए एम जो एरो क्लिक कर विभिन्न धरण स्टाइल रही है हमें चाहिए एगुल यूज करते सो हमें जो एट यूज करी तेल क्योंकि एक भिन्न स्टाइल बुलेटिन हो गए नेक्स्ट जेट आटे बोला हमें नम्बरिंग नम्बरिंग करते हम आपके सेम स्टाइल सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करारे आपना के जस्ट क्लिक करते हैं क्लिक कर ले वन टू थ्री नम्बरिंग गए और नम्बरिंग जी आपनर ये पसंद ना थे एखे और विभिन्न स्टाइल रही है जमन ब्राकेट रोमान संख्या ए बी सी बड़ो हाथ ए बी सी छोटो हाथ ए बी सी ये रही है सो हमें जो ए बी सी यूज करें तो बी सी यूज करते चाहले ओके ये बोला हेटे बोला हे माल्टिलेयर लिसट बा माल्टी लेवल लिसट अपनी जी एर मध्य एर मध्य जो बी रखते ना चान अटोमेटिकली आनी क्लिक कर क्लिक करारे अपनी एखे जस्ट स्टाइल चूज करबें जो अपनी क्यों दीते चाचन सो आनी जो ये क्लिक करें दें इन्हें क्योंकि ए रही गए ओप्स एखे एखे बी आनी जस्ट एके टैप दिए दिन ये क्योंकि एर आंडारे हो गए सो आनी माल्टी लेवल हो गए एर आंडारे अन् एक लिस्ट आइटेम एर एर पर सी छो से बी हो गए अटोमेटिकली सो ये हमें माल्टी लेवल लिस्ट आइटेम क्च ओके सो नेक्स्ट जेट आच्छे जेटा प्रयोजन पड़े से अलइनमेंट जो मोस्ट इम्पर्टेंट सो हमें अलइनमेंट कर देखी अलइनमेंटर जो आलदा एक सेंटेंस नहीं किंबा वार्ड जेको एक एप्लाई करा जाए सो एप्लाई करार्जन ये देखी इटा के बोले हे सेंटर अलइनमेंट किंबा अपनी टेक्सट सेंटारे नीबें सो सेंटारे चले सेंटर पर रट रटर पर जस्टिफाई बाट जस्टिफाई आनी ये पाने ना जस्टिफाइर जो आपके होल जे इटी रही है पैराग्राफ्ट रही है सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करारे जो इट दीबें ये क्योंकि अपना के पास एडजस्टमेंट क्लिक क्लियर कर दिए हमें जस्टिफाई अर्थात दुई पास जस्टिफाई कर नहीं ओके सो हमें विभिन्न क्षेत्र देखी एरक जस्टिफाई कर प्रयोजन पड़े से यूज करते नेक्स्ट जेटा आज हमारे लाइन हाइट व लाइन स्पेसिंग जेटाई बी ना क्यों लाइन लाइन स्पेसिंग यूज करब नर्माली वन थे कि वन पॉइंट फाइव थे हमारे चाहिए वन पॉइंट फाइव कि टू टू पॉइंट फाइव थ्री यूज करते क्योंकि थ्री रही है अभी जी वन यूज करी तो हमें वन हो जाए ओके सो तरह आप नेक्स्ट चले जाए नेक्स्ट हमें बैकग्राउंड चेन्ज करब सी ठीक सेम स्टाइले जो आप फंटर यूज कर यूज करब हे पैराग्राफे ओके सो पैराग्राफे फंट चेन्ज हो जाए कटोमेटिकली एखे क्लिक कर ले फंट चले आस फर जो ओप्स एखे कलर चले आसने कलर जो एखे कलर सिलेक्ट करबें ओके सो कलर सिलेक्ट करारे अपनी जेको एक कलर दिन जेमन य कलर टी दिन एवं एखन दिए कलर चूज कर ह्विट तेल क्यों भलो देखा जा एरपर जीटी रही है से हे बॉर्डर आनी जेखने चे बॉर्डर दीते फार्स्टे अपनी कलर तुले दिन नो कलर कर दिन को कलर नहीं कलर कर दिन अटोमेटिक अटोमेटिक ब्लैक एन आनी देखें बॉर्डर क्यों क्च कर बॉर्डर जो अपनी अल बॉर्डर जो दिए थकें तो चारपाशे बॉर्डर चले जी आनी एंटार यूज करें तो क्योंकि मजखने मजखने बॉर्डर चले आस क्यों आस कारण आपनी चारदी के बॉर्डर यूज कर ओके सो बॉर्डर हो बेसिकली अपनी एंटार दी मजखने जो स्पेस पाए बॉर्डर बसा जाए 
ওকে আর আপনি যদি না দিয়ে থাকেন অর্থাৎ চার পাশে পাবে কারণ এটা সম্পূর্ণ এটাকে একটা ধরা হবে ওকে সো এইভাবে আপনি চাইলে একটা বর্ডার ইউজ করতে পারেন কিন্তু আপনি চাইলে উপর নিচে যে কোনোখানে বর্ডার ইউজ করতে পারেন সো বর্ডার ইউজ করার জন্য আপনাকে তো ফার্স্টে এই সমূহ সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরেই আপনি বর্ডারগুলো কাস্টমাইজ করতে পারবেন যেদিকে ইচ্ছে আপনি এদিকে তুলে দেন সমস্যা নেই ওকে সো ওকে রাইট বর্ডার তুলে দিলাম এবং যেদিকে যেদিকে আপনি বর্ডার তুলে দেবেন এভাবে বর্ডার চলে যাবে সো আমরা আগের জায়গায় ফিরে যাই আগের জায়গায় ফিরে গেলাম ওকে নেক্সট যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে স্টাইলস স্টাইলস বলতে এখানে ওরা মাইক্রোসফট আমাদের জন্য কিছু স্টাইল তৈরি করে রেখেছে যেগুলো আমাদের তৈরি করতে হবে না আপনি যদি চাইলে ইমিডিয়েটলি ইউজ করতে পারেন আপনি কোনো ফাইলে যখন ঢুকবেন আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনি নো স্পেসিং করে নেবেন কারণ আপনার কোনো স্টাইলের দরকার নেই আপনি যা করবেন নিজে নিজেই করবেন সো সেই জন্য নো স্পেসিং করে নেবেন কিন্তু আপনি যদি চান ইমিডিয়েটলি কোনো স্টাইল ইউজ করতে আপনার সময় কম সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে যে কোনো স্টাইল ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম উইথ দ্যাট ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এডিটিং ওকে সো হোমের আন্ডারে এডিটিং রয়েছে যেমন আমি যদি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পলের জন্য আমি আমাকে কিছু লিখতে হবে লেখাটা আমি আগে একটু লিখি ডিকিউ গ্রুম ফক্স ফক্সের মধ্যে আপনি যদি লেখাটাকে মার্ক করেন মার্ক করে পেস্ট করেন আমি কিন্তু কপি পেস্ট করা শিখি শিখিয়েছি ওকে সো এখানে কিন্তু অনেকগুলো ফক্স রয়েছে আপনি যাচ্ছেন ফক্সগুলো থাকবে না আপনি পাঁচশো পেজের একটি বই লিখছেন যেখানে মধ্যে ফক্স রয়েছে আপনার ক্লায়েন্ট চাচ্ছে সাপোজ সে ফক্স রাখবে না সে রাখবে টাইগার ওকে সো আপনি সিম্পলি ফক্সটা সিলেক্ট করবেন সব ফক্সটা সিলেক্ট করার পর আপনি এখান থেকে দিবেন হচ্ছে ফাইন্ড ওকে সো ফাইন্ড ফক্স ফাইন্ড করবে আপনি যদি শুধু ফাইন্ড করতে চান অর্থাৎ আপনি যদি দেখতে চান কোথায় কোথায় রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি দিবেন হচ্ছে হাইলাইট অল অর্থাৎ এগুলো সব কিছু কিন্তু হাইলাইট হয়ে গিয়েছে নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি ফক্সের জায়গায় টাইগার দিতে যাচ্ছেন সকল ফক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে দেন আপনি এখানে জাস্ট ফাইন্ডের যে যে ওয়ার্ডটা ফাইন্ড করতে চাচ্ছেন সেটা এখানে লিখবেন এবং রিপ্লেসের যে ওয়ার্ডটা সেটা এখানে লিখবেন যেমন আমি যদি লিখে দিই যে টাইগার টাইগারের রিপ্লেস অল করে দেই সকল এখানে আমাকে বলছে যে এগারোটা রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে ওকে সকল ফক্স কিন্তু এখন টাইগার হয়ে গিয়েছে ওকে সো আপনাকে বারবার কষ্ট করতে হবে না আপনি একবারই সব কিছু করতে পারেন ওকে সো এই ছিল হচ্ছে এডিটিংয়ের কাজ এবং বেসিক্যালি আপনাকে এতটুকুই প্রয়োজন করবে আর পার্থ যদি এর বাইরে